द रियल फॉर्मलेस इंपर्सनल गॉड यदार्थम रूप अव्यक्त भगवंत अव्यक्त भगवंत देहमु लेक रूपम लेक मन ऊहक अंदर आरस्थित उठी अंत निर्गुण निराकार भगवंत गुणा कनपड़ रूपम कनपड़ का यदार्थम भगवंत गाड़ ईज आलवेज प्रसेंट इन इज रि इंपर्सनल फा भगवंत सदा उन्ना आय यदार्थम अव्यक्त रूपम व्यक्त अव्यक्त मैं रोजू प्रार्थना चलू उन्ना दर्थमेंटे व्यक्त अंटे व्यक्ति या रूपम कव्यक्त अंटे देहम लेक निर्गुण निराकार रू नीवे अमन प्रार्थना चुनाव उठा बट इट इज इंपासीबल फर् पीपल वीथ ग्रास् का टू इमेजि दिश रि फाम असल आये मानव देहमु वेसको मन मध्य के बाबा प्रश्न पेशा दुजन वै हवे कम असल नीने आईने सामधान सो दट यू कैन सी मी एलजी उन्केजी वाड़ी की एमई पीहेडी वो पाठ चुना वो पीहेडी लीवल पाठ चे इलाकनी आ गुर या स्थाई वीडियपी अर आलोचा वीडू ना स्थाई की रेम चेयल नैने वीडियो स्थाई की वेपाल आई मट वेसको वीडियो पकन कुर्च रहा पटर पलक पटर अटा ए बी अने रे दिदीस्टा सायंत्र दिदा कुर्रोड़ अलाकते वाड़ी ईन स्थित एमटोपड़क परस्थित तेयर अंकनी आय निराक निर्गुण रूप मन तो मसली व्यवहार प्रयत्न चेस्ते एपड़ी मन को स्थूल कल तो आई चोड़े अंकनी मन को स्थूल कल्लू अभी स्थूल वस्तु चूड़गल मैं मन चूड़े एम चेल आई स्थूल देहमे वे चूड़ा इन ऊपर कनपड़ना ऊपर कनपड़ना ऊपर कनपड़ना बाबा चप्पा अभी सुलभंग कंसर अंदर इतनी एनकोचे नीक लेकिन चोड़ेवनी अंकनी देहम वेसको वे चूँ एंत अर्थम दाने इनको मन को कैपासीटी इंत आई व्यक्त रूप में वस्ते चूड़गल अव्यक्त रूप में उड़ा निजेन कदारा असल राटारा डेस्ट उठाई वीडी संशया वस्तु उठाई आये देह वेसको मध्य रूम मूड इला महत्व से चूपड़ते अम्म सो स्थूल चैतन्य तो उठी मानवड़ी आ परमात्म चैतन्य तो अनंत चैतन्य तो दिव्यानंद परस्थित उ भगवंत यदार्थ स्वरूपम ऊहितुड़ा दुर्लभम विषय वीडियो मन न्यूयारक इकड़ा कुरोड़ की एट न्यूयारक आड़की असल इपू का दाटी वे वाड़ी वदर कटेस्टू उर्थमी अटा आ परस्थित अन्ट स्थूल चैतन्य मानवड़ की आईन ओक यदार्थम अव्यक्त निर्गुण निराक ब्रह्म आ रूपम वीडियो ऊहको अंदन विषय द रियल इंपर्सनल इनफिनी अंड इंडिविजुल फाम आफ् गाड़ ईज अटर्ली बििया इमेजने अभी भगवंत असल स्वरूप मन परवर्ति प्रार्थन चूँ अवी अवे उ कदा ऊह लेने वो पेर लेने वो रूप लेने वो इंकला अंदेत यदार्थम अव्यक्तम अनम अखंड भगवंत रूपम पूर्ति मनि ऊहक कलपनक अवतल उ इमेजने आलवेज क्रियेट फा इमेजने अर्थमेटी इमेजेस सृष्टि पोदे इमेजने इमेजने इमेज इमेज रूपम प्रतिम आकार सो ई ऊह अने रकरकाल रूपाल सृष्टि उठा 
and the consciousness of individual limited imagination always feel convinced of the existence of anyone anything so long as it has a form kabati ee roopalanu uhinchagaliginatuvanti ee uhaki mundu oka aakaram choopedithe adu uhinchukogalu ante kada adala aakaram choopetlo pothe deenu uhinchukonandi బాబా ఇక్కడ ఉన్నట్టుగా ఊహించుకోరంటే బాబా ఫోటో చూసినట్టయితే వాడు ఊహించుకున్నాడు కళ్ళు మూసుకుని ఇక్కడ బాబా కూర్చున్నట్టు పింక్ కోట్ వేసుకుంటున్నట్టు ఇలా దండ వేసుకున్నట్టు ఊహించుకోగలి అసలు బాబా రూపాన్ని వాడు చూడలేదు అనుకోండి వాడు బాబా ఉన్నట్టు ఊహించుకోరండి ఏం ఊహించుకోనండి ఉంది ఆయన ఫోటో వాడు చూపించండి సార్ ఆయన ఎలా ఉంటాడో చూపెడితే నేను ఊహించుకుంటానండి ఎందుకంటే ఆ రూపములతో లింక్ అయ్యి ఉన్నటువంటిది వీడి ఊహ శక్తి సో రూపం ఉంటేనే దాన్ని ఊహ ఆ కల్పన చేయగలుగుతారు సో గాడ్ హూ ఈస్ వితౌట్ ఫామ్ అండ్ బాడీ హ్యాస్ టు టేక్ ఫామ్ అండ్ ఏ హ్యూమన్ బాడీ ఏజ్ ఆఫ్టర్ ఏజ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కన్విన్స్ హ్యుమానిటీ ఇన్ ఇల్యూజన్ దర్ గాడ్ ఈజ్ ఇన్ ఫినిక్ అండ్ వితౌట్ ఫామ్ ఆర్ బాడీ నేను అనంతుడను నేను శరీరం లేకుండా ఉంటాను నేను గుణములు లేనివాడిని రూపము లేనివాడిని అని రూపం వేసుకొని మనకి చెప్తే కానీ అర్థం అవుతుంది తన అవ్యక్త రూపము గురించి తన నిర్గుణ నిరాకార తత్వము గురించి ఆయన సగుణ రూపంలో ఆకారుడిగా మానవ దేహం వేసుకొని ఒరే అది నిజం సుమా నా అసలు లక్షణాలు అవే నువ్వు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నావని నీలాంటి దేహం వేసుకొని వస్తున్నాను తప్ప ఇది నా నిజ స్వరూపము కాదు కేవలం నీకు కనిపించడము కోసము సౌలభ్యముగా ఉంటుందని ఇది ఒక కోర్టులాగా నేను ధరించినటువంటి ముసుగు మాత్రమే నా నిజ పరిస్థితి ఇది కాదు నా అడ్రస్ ఇది కాదు అది పరబ్రహ్మ పర్వర్ది గారి ప్రార్థనలో బాబా ఖచ్చితంగా భగవంతుని యథార్థ గుణ గణాలను అద్భుతంగా ఆయన ఒక చోట ఒక లిస్ట్ లాగా తయారు చేసి పెట్టారు అది భగవంతుడి యొక్క గుణ గణాలు అందుకే అన్నారు నిజమైన ప్రార్థన అంటే ఆయన గుణ గణాలను స్థుతించడమే అదే అసలైన ప్రార్థన గాటిక్ took human form in the body of meher baba in the sea manam unnatundi ee yugamlo meher baba deham dwara bhagavantudu oka manava roopanni dharinchu ante meher baba ani itundi aa roopa aa dehanni aina tagilichukoni manava roopame kada adi adi mana mana madhya kochcha and since god takes form to awaken humanity in illusion to the infinite impersonal and formless god Meher Baba's physical body has a tremendous impact on the imagination. And the human being, 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 the Bhagavan Thudu Yoka Ropani, Anantamuga Sada Uhinchukuntu, and the Bhagavan Thudu Dhyanamu Chiyusukoni, and the Gharapadani, the Viluga, Anta Adhuta Vaini Tuvanti, the human being, the human being, the human being, దాన్ని తలుచుకుంటేనే అలాగా వాడికి మోక్షం వచ్చేసి అంతటి శక్తి ఆ రూపంలో నింపుకొని ఆయన వచ్చాడు అంత అందం అందుకని ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఏ అవతారం వచ్చిన అంత అద్భుతమైన అందంతో ఆయన వస్తాడట బాబా కూడా ఆయన ఫోటోని ఒక ఆయన మన ఆంధ్రదేశ పర్యటనలో మా సెంటర్లో పెట్టుకుంటాం బాబా దీన్ని ముట్టుకుని ఇవ్వండి మాకు అని ఒక ఫోటో ఏదో కొనుక్కుని పది రూపాయలకి ఆయనకి ఇచ్చాడు ఇష్టం కింద పడేసేటి వాడు ఎందుకంటే మనకు తెలియదు కదా ఎలాగా చూడాలి బాబా ముందుకు వంగి ఆ ఫోటో తీసుకొని తన కళ్ళకు ఇలా మూడు సార్లు అద్దుకున్నారు ఇలా అంటే తన రూపమునకు ఆయన ఎంత ప్రాముఖ్యతను ఇచ్చేవారు అనేటువంటిది అనంత చైతన్యము నిరంతరముగా దాని నుంచి వెలువడుతూ ఉంటుంది ఐ లివ్ ఎటర్నల్లీ ఇన్ మై ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఆ రూపమునకు మళ్ళీ ఆయన ఏడు వందల ఏళ్ల తర్వాత వచ్చే వరకు కూడా తరిగిపోనటువంటి అనంత చైతన్యం అనే శక్తిని ఆయన నింపి పెట్టాడు అనమాట ఆయన రూపం కాబట్టి ఆ దేహమును ఒకసారి చూసిన వాడు కళ్ళు మూసుకొని అలా ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే అనంతముగా వాడు ఆయన యొక్క రూపాలను సృష్టించుకుంటూ పోగలడేవాడు ఆ ఇమాజినేషన్ ఆ ఊహా కల్పనకు ఆ బలం ఇవ్వడానికి అంత అద్భుతమైన దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని ఆయన వేసుకొని వచ్చా దిస్ ఈజ్ వై పీపుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ ఫిజికల్ ప్రెజెన్స్ మోర్ ఇంటెన్స్లీ నవ్ డాన్ వెన్ హీ వాజ్ ఇన్ ద బాడీ ఆయన దేహముతో భౌతికముగా జీవించి ఉన్న కాలము కంటే ఆయన దేహము విడిచిపెట్టిన తర్వాతే అనేక మంది ఆయన భౌతిక సాన్నిధ్యమును అనుభూతి పొందగలుగుతూ ఉన్నారు ఎందుకని ఆయన రూపం మీద ధ్యానం చేస్తే ఆయన సజీవంగా కనపడతాడు ఆ శక్తి దానిలో ఉన్నది 
people experience his presence through visions dreams films photographs paintings and stories from his life ప్రజలు ఆయన రూపదర్శనాన్ని ఎలా పొందుతున్నారయ్యా ఎన్ని రకాలైనటువంటి మాధ్యమాలు ఉన్నాయి బాబూజీ చెప్తూ ఉన్నారు అవి విజన్స్ అలా బాగా కూర్చున్నట్టు మన ఇంట్లోకి ఇలా కదా కలగాదు నిజంగానే అనేక మందికి అవి ఉన్నాయి ఉదాహరణకు మన యనమల నరసింహారావు గారు దొరగారు మెహర్ మ్యాన్షన్స్ బిల్డింగ్ ఉంది చూడండి దొరగారు మల్లు దొరగారు అనేవాళ్ళు ఆయన ఇలా వచ్చి కూర్చునేవారు ఇక్కడ సెంటర్లో కూర్చుని కాసేపు అయ్యాక బాగా కదిలిపోయి బాబా అనుకునేవారు ఏంటండి అని అడిగితే ఇక్కడ కూర్చున్నారు బాబా ఇప్పుడు దాకా చాలా కష్టంగా ఉంది కాలు తిమిరికిపోయి అంటే ఆయనకి సజీవంగా ఆయన అనుభూతి అది అది మనకి నిజం కాకపోవచ్చు అది ఏదో ఓహండి అనుకోవచ్చు కానీ ఆయనకి సంబంధించి ఇట్ ఈస్ ఏ విషయం అలాగూ ఆయన దర్శనాన్ని అలా పొందుతారు కొంతమంది అండ్ డ్రీమ్స్ కళల్లో వస్తారు ఫిల్మ్స్ ఆయన ఫిల్మ్లో ఆయన నిజ రూప దర్శనాన్ని పొందుతాం ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఆయన ఫోటోల్లో ఆయన రూపాన్ని చూస్తాం పెయింటింగ్ చిత్రకారుడు చిత్రించినటువంటి ఆ బొమ్మల్లో చూస్తాం అండ్ స్టోరీస్ ఫ్రమ్ ఇది లైఫ్ లార్డ్ మెహర్ చదువుతూ ఉంటే కళ్ళతో వీడియో చూసినట్టుగా అలా బాబా వస్తున్నట్టు ఆ మస్తులు కాళ్ళు కడుగుతూ ఉన్నట్టు వీళ్ళ పేదలకి తన చేతి ద్వారా ఆ దక్షిణ ఇస్తూ ఉన్నట్టు ఇవన్నీ మన మనో నేత్రంతో చూడగలుగుతూ ఉంటాం ఆయన రూపాన్ని రూప దర్శనమే అంతా కూడా త్రూ ది మీడియం ఆఫ్ ది అవతార్ ఫిజికల్ బాడీ ఆఫ్ ద ఇంపర్సనల్ ఫార్మ్లెస్ గాడ్ హెజ్ రివీల్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇక్కడ భగవంతుణ్ణి యథార్థముగా ఆయన సన్నిధ్యాన్ని సహచర్యాన్ని పొందుతూ ఉన్నాం మనం కానీ ఇప్పుడు ఉన్నాడా భౌతికంగా ఆయన దేహంతో లేడు మరి ఎలా పొందుతూ ఉన్నాము అవతార పురుషుడు వేసుకొచ్చినటువంటి ఆ భౌతిక రూపమును ఒక మాధ్యమముగా ఉపయోగించి అవ్యక్తుడైనటువంటి భగవంతుడు నిర్గుణ నిరాకారుడైన భగవంతుడి సాయుధ్యాన్ని మనము అనుభూతి పొందగలుగుతూ ఉన్నాం ఇక్కడ ఆయన రాకపోతే మనం ఊహలోనే ఉంటాం నిరాకారుడు దండం పెట్టారు అంటే ఈరో ఏదో అనేస్తా ఉంటే ఈరో ఏదో పేరు ఓం నమస్తేవాయ నేను నిరాకార రూపం మీద అంతకంటే మనం ఊహ వెళ్ళదు కానీ ఆయన ఆకారం వేసుకుని వచ్చాడు కాబట్టి ఆయన మీదే మనసును లగ్నం చేయడం చాలా సులభం అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ మేర్ బాబాస్ వర్క్ ద ఇమాజినేషన్ ఫీల్స్ ది ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ హిస్ ప్రెజెన్స్ ఈవెన్ దో ది అవతార్ ఈజ్ నో లాంగర్ ఇన్ ఫిజికల్ ఫార్మ్ ఇప్పుడు అవతార పురుషుడైన మెహర్ బాబా దేహముతో లేకపోయినప్పటికీ ఆయన చేసినటువంటి అఖండమైనటువంటి కార్యక్రమము కారణముగా విశ్వ కార్యక్రమ ఫలితముగా ఆయన సన్నిధానాన్ని ఆయన హాజరును ఇప్పుడు కూడా మనము అనుభూతి పొందగలుగుతూ ఉంది ద ఇమాజినేషన్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ సీజ్ ద ఫామ్ ఆఫ్ గాడ్ త్రూ ది అవతార్స్ బాడీ అండ్ ఈస్ ఫామ్ లెస్ రియల్ ప్రెజెన్స్ ఈస్ ఫెల్ త్రూ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ లవ్ ఇన్ ది హార్ట్ మన హృదయములో ఉన్న ప్రేమ దాని ప్రభావము కారణముగా ఇప్పుడు రూపములో లేనప్పటికీ దేహము ధరించి ఉండకపోయినప్పటికీ ఆయనను సాక్షాత్కరింప చేసుకోగలుగుతున్నాం ఆయన రూపాన్ని మనం ద రిజల్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ టు టర్న్ హ్యూమన్ కాన్షియస్నెస్ టువర్డ్స్ ద రియల్ ఇంపర్సనల్ అండ్ ఫార్మ్లెస్ గాడ్ హూ మేర్ బాబా రియలీ ఎందుకు బాబా ఇంత కష్టపడ్డాడు ఈ దేహాన్ని వేసుకొని డెబ్బై నాలుగున్నర ఏళ్ళు ఇంత కఠోరమైన పరిశ్రమ పడ్డాడయ్యా అంటే నా నిజ రూపము మీద నా నిర్గుణ నిరాకార తత్వం మీద నీవు నీ మనసును నగ్నము చేసి ఆ ప్రేమను పెంచుకోవడానికి దోహదము చేయడానికి ఇంత కష్టం పడవలసిన అవసరం ఉన్నది అందుకే బాబా అనేవారు నా నామస్మరణ నీవు ఎలాగూ చెయ్యాలి అంటే ఎంత తీవ్రముగా చెయ్యాలి అంటే చెయ్యిగా 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 నీవు నామస్మరణ చెయ్యడం మానివేసి మిగిలిన పనుల్లో మొలిగిపోయినప్పుడు కూడా నా నామస్మరణ కంటిన్యూ అవుతూ ఉండాలి లోపల ఆంతరికంగా నీవు గమనించకుండానే నీవు శ్రద్ధ పెట్టి నామస్మరణ చేసినంతసేపు అంత గంభీరంగా అంత అంకిత భావంతో చేస్తే నీవు నామస్మరణ ఆపేసినా కూడా అది కంటిన్యూ అయిపోతుంది అది నీవు శ్రద్ధగా చేస్తే దానివలన నీకు కలిగే ప్రయోజనం మరి ఉదయం గంట రాత్రి గంట చేస్తానండి అంటాడు వాడు కానీ ఆ గంట అంకిత భావంతో చేస్తే మళ్ళీ సాయంత్రం ధ్యానం చేసే వరకు దాని వైబ్రేషన్స్ 
అలా కొనసాగుతూనే ఉంటాయి అలాగే ఆయన రూపాన్ని డెబ్బై నాలుగున్నర ఏళ్లలోనూ మనం ఒకటి రెండు సార్లు చూసిన లేక ఆయన ఫోటో పెట్టుకొని రోజు అలా చూస్తూనే ఉన్న ఆయన ఫిల్ములు చూస్తూనే ఉన్న ఆయన హాజరు నిరంతరము మనను విడిచిపెట్టకుండా వెన్నండి అలా ఉంది నేను ఉన్నానరా నేను ఉన్నానరా నేను ఉన్నానరా అని ఆయన మన హృదయంలో వెల్లడి చేసుకుంటూ ఉంటాడు అంతే కదండి మనం ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్కి వెళ్ళినా ఏదైనా ఏమిటి బాబా ఫోటో పెట్టలేదు ఏమిటి సార్ అంటే ఆయన ఫోటో ఉంటే ఆయన హాజరు ఉన్నటువంటి అనుభూతి మనం ఇప్పుడు బాగుందండి ఆయన ఫోటో పెట్టారు బాగుంది అని మన హృదయాన్ని లగ్నం చేయడానికి సులభతరం అయిపోతుంది అనమాట ఆయన రూపం ఆ రూపమునకు ఆయన ఇచ్చినటువంటి అంత ప్రాశస్యం బాబా ఏలూరు వచ్చిన రోజుల్లో వీళ్ళంతా కార్యకర్తలు బాబా వస్తున్నాడు ముందుగానే అన్నీ తయారు చేసి పెట్టేస్తాం కదా బాబా వారం రోజులు ఉన్నారు ఏలూరులో కట్ట సుబ్బారావు తోట అంటారు దాన్ని ఇప్పుడు దాన్ని శనివారపేట అంటూ ఉన్నారు వారం రోజులు ఉన్నారు ఎంత అదృష్టం చూడండి ఆంధ్రదేశంలో వారం రోజులు ఒక ప్రదేశంలో బాబా ఉన్నారు ఉన్నప్పుడు కార్యకర్తలను అడిగారు ఏమిటి మీరు తయారు చేసిన ప్లాన్ చూపించండి నాకు అన్నారు బాబా రేపు నువ్వు ప్రేమికుల ఇళ్లకు దర్శించడానికి వెళ్ళాలి హౌస్ విజిట్స్ అన్న ఓ పదిహేడు మంది పద్దెనిమిది మంది పేర్లు రాశారు బాబా చేతిలో పెట్టారు ఇలా చూసాడైనా అబ్బా చాలామంది పెట్టారు అందరూ నా ప్రేమికులేనా అని అడిగారు కార్యకర్తలు అందరూ ప్రేమికులే కానీ బాబా ఒక్క ఆయన మాత్రం ఇంకా నీ ప్రేమికుడు కాదు అన్నారు మరి ఎందుకు పెట్టారు అతని పేరు అడిగితే మరి ఏదో అతను మరి సాయం చేయడము లేకపోతే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉపయోగించడం మనకి ఏవో రకరకాల అవసరాలు ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు కార్యకర్తలుగా ఉన్నాం అనుకోండి ఆయన డొనేషన్ ఇచ్చి ఉండొచ్చు లేకపోతే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి ఉండొచ్చు ఒకరితో చెప్పించి ఉండొచ్చు అతనికి బాగా పలుకుబడి కలవాడయి ఉండొచ్చు సరే బాబా అన్నారు ఒక కార్యకర్తను పిలిచి ఓ పని చేయబోయాను వాడి ఇంటికి వెళ్ళి కనీసం నా ఫోటో ఒకటి ఉందేమో వాడి ఇంట్లో చూసిరా అప్పుడు నేను వాడు వెళ్ళి వెళ్ళి మొహం వెళ్ళాడేసుకుంటా వచ్చాడు ఏది బాబా ఒక ఫోటో కూడలేదు నో ఛాన్స్ అన్నారు అంటే మనము ఊరికనే ఒకరికి ఫ్రెండ్కి ఇచ్చి ఈ ఫోటో పెట్టుకోరా అని ఇష్టం ఉంటాం కానీ అది పెద్ద విలువ ఇవ్వం మనం కానీ దానికి ఆయన అంత విలువ ఇచ్చాడో చూడదు వాడికి హృదయంలో ఎంత మాత్రము విశ్వాసము లేకపోయినా ఆయన ఫోటో వాడి ఇంట్లో ఉంటే అదొక పాస్పోర్ట్ అనమాట భగవంతుడు అడుగు అంటే ఆయన రూపమునకు ఆయనే ఇచ్చినటువంటి విలువ ఎంతటిదంటే ఒక ఉదాహరణగా మనం చెప్పవచ్చు వాడికి విశ్వాసం లేదు కానీ ఆడు ఫోటో ఉంటే మాత్రం అర్హత ఇచ్చేస్తున్నాడు ఆయన అలాగే బాబా ఒకసారి అంటే ఆయన రూపం గురించి వచ్చినప్పుడు మూడు మూడు అంశాలు ఉన్నాయన్నమాట బాబా దగ్గరికి అనేక మంది దర్శనానికి వస్తూ ఉండేవారు ఒక సర్దార్జీ ఉన్నాడు బాబా దర్శనానికి వచ్చాడు ఏమో ఎలా ఉంది నీ వ్యాపారం అన్నాడు సర్దార్జీలంతా ఎక్కువగా వ్యాపారమే చేస్తూ ఉంటారు ఏ లాభం లేదు బాబా కష్టంగా ఉందన్నాడు కానీ నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది అన్నాడు ఏం చెప్పు అన్నారు బాబా నువ్వు పార్ట్నర్గా ఉంటే నువ్వు భగవంతుడు కదా నా వ్యాపారం బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది నువ్వు పార్ట్నర్గా ఉంటే బాగుంటుందని నా హృదయంలో కోరిక అన్నాడు పక్కన ఇరుచున్న ఇదే అడిగి బాబా అన్నది ఇరుచు బాగానే ఉంది వాడి కోరిక మరి ధర్మమే నువ్వు పార్ట్నర్షిప్ అది కొంచెం చూసి మనకేం ఇబ్బంది లేకుండా ఫైనలైజ్ చేసే అన్న వాడు ఎవడో బిజినెస్ వాడు వచ్చి ఇలా అడుగుతుంటే వాడికి సీరియస్గా తీసేసుకున్నాడు ఆయన పార్ట్నర్గా పెట్టే అన్నాడు సరే మరి బాబా చెప్పిన తర్వాత తప్పదు కదా ఆశ్చర్యపోయాడు ఇరుచు ఎప్పుడు నేను వెళ్ళలేదు కన్నీరు ఇలా సరే అతను ఏదో పార్ట్నర్షిప్ డీడు రాసి పట్టుకొచ్చాడు బాబా కూడా చూపించాడు చూశారు బాబా సరే ఓకే సంతకం పెట్టారు బాబా దానిలో పార్ట్నర్గా అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఆవిడ రెండు నెలలకు మూడు నెలలకు వచ్చాడు ఏమో నేను పార్ట్నర్ని మరి ఎలా నడుస్తుంది వ్యాపారం ఏంటి కథ నాకు చెప్పన్నారు అలాగే ఉంది బాబా ఏమి పెద్ద వృద్ధి కనిపించలేదు అన్నాడు బాబా అన్నారు మరి ఏం చేసేవో నువ్వు బెస్ట్ ఎఫర్ట్స్ చేసేవా అన్నారు చేస్తున్నాను బాబా నా ఫోటో పెట్టేవా షాప్లో ఉన్నారట బాబా పెట్టలేదు బాబా నాకు వెంటనే నా ఫోటో పెట్టాను అయిపోయింది వాడు మొత్తం జాతకం తిరగబడి ఆయన ఫోటో పెట్టాడు అక్కడ ఇరిచి చెప్పిన విషయం అనమాట ఇదంతా అంటే అతని కొడుకు ఎక్కడో విదేశాల్లో ఉండి దర్శనానికి వచ్చాడు బాబా శరీరం వదిలేసిన తర్వాత రోజులు అప్పుడు ఏమో నువ్వు ఒక కథ జ్ఞాపకం చేసి వీళ్ళు నాన్న కథ చెప్తాను అని అంటే ఆయన ఫోటో పెడితేనే బెస్ట్ ఎఫర్ట్ చేసినట్లు ఎక్కడ ఆయన ఆల్ బెస్ట్ ఎఫర్ట్స్ అన్నాడు నా ఫోటో పెట్టేవాడు లేదు బాబా 
అర్జెంట్గా నా ఓటర్ పెట్టి అంటే ఆయన రూపమునకు అంత ప్రాధాన్యత ఆయన ఇచ్చేవారు అది మనకు తెలియదు అందుచేత బాబా యొక్క వర్క్ చేసేటప్పుడు ఆయన రూపమునకు అత్యధికమైనటువంటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం తొలి విషయముగా మనం గమనించాలి ఒకరికి బాబా అని చెప్పినప్పుడు బాబా మెసేజెస్ చెప్పడం కంటే ముందు ఆయన రూపాన్ని మనం చూపెట్టడం వాడికి ఫస్ట్ హెల్ప్ అవుతుందనమాట ఎందుకంటే అది అనంత చైతన్యమును తనలో ఇముడ్చుకున్నటువంటి అది రూపం అది కదా మామూలు మనమందరివి స్థూల సంస్కారములతో నిండిన రూపాలు మన ఇవన్నీ కానీ ఆయన అనంత చైతన్యము తనలో ఇముడ్చుకున్నటువంటి రూపం అది ఆ రూపాన్ని చూడగానే ముందు వాడు షాక్ అవుతాడు వాడు కొంత ఎఫెక్ట్ అయిపోతాడు ఈయన మా మామూలు మంచి కాదు ఈయన సో ఈ బొమ్మ చూపించిన తర్వాత మనం మనం చెప్తే వాడు కొంత వింటాడు వాడు సో అది అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి మనం బాబాని పరిచయం చేసేటువంటి విధానం ఆయన రూపంతో మొదలవ్వాలి